Постройка и оборудование бункера своими руками. Поговорка «Мой дом, моя крепость» верна исключительно во время сытой, размеренной жизни. Спастись у себя в доме от по-настоящему серьезных опасностей не выйдет. Шальные пули при перестрелке мародерствующих банд, авиабомбы, ракеты, минометные мины и снаряды пробьют стены. Летящие во время противостояния регулярных армий достанут вас в пределах жилища не хуже, чем на улице. Поэтому такие яркие события живых мертвецов во время зомби-апокалипсиса или атаку инопланетян лучше переждать вместе понадежнее. Здесь важны две характеристики – прочность и неприметность. Под эти параметры подходят замаскированные на огороде или вблизи жилья компактное уютное бомбоубежище, своими руками вырытое и обустроенное. Бункер удобен уже только потому, что к нему не придется далеко бежать, и о нем будет знать ограниченный круг лиц. Последние дают гарантию того, что спасаясь от обстрела, не придется столкнуться с непрошенными постояльцами, которые явились раздобыть бесплатных припасов из вашего убежища. Ведь выгнать таких ребят, особенно если они вооружены, окажется непросто. Актуальность проблемы. Вероятность нападения инопланетян или зомби можно рассматривать лишь в качестве шутки или сюжета для очередного блокбастера. Зато локальные конфликты и войны, техногенные катастрофы и стихийные бедствия – это реальность нашего мира. История человечества – это история войн. Среди всех живых существ на планете лишь человек сделал внутривидовое убийство системными и поощряемыми обществом действиями. Потому нельзя думать, что 21 век сильно отличается от просвещенного 20 и всех предыдущих. Люди все так же с удовольствием или вынужденно участвуют в гибридных и объявленных войнах межэтнических конфликтах и других мероприятиях по убийству тебе подобных. Если нет желания стать случайной жертвой такого карнавала, позаботьтесь заранее о наличии прочного бомбоубежища. Иначе потом, когда все начнется, останется уповать лишь на везение. Под свист мин, быть может, есть вероятность успеть вырыть окоп, но уж никак не соорудить и оснастить по всем правилам собственное бомбоубежище. Кроме военных действий, оно поможет пережить последствия утечки мирного атома с ближайшей или дальней АЭС, или достижений химической промышленности, которые вокруг распылятся в воздухе из-за аварии изношенного заводского оборудования. По крайней мере, если катастрофы не произойдет и конец света не наступит, вы станете счастливым обладателем винного погребка, из которого вас не выгонят и не то что жена с тещей, но даже рота солдат. Основы проекта. Элемент, определяющий надежность бункера – прочные двери. Они должны выдерживать действие ударной волны, поэтому конструкция входа рассчитывается на сопротивление нагрузки минимум в полтора-два раза больше, чем положено для нормативных перекрытий по СНИП. Чтобы интенсивность ударной волны, приближаясь к дверям, снизилась, перед входом необходимо предусмотреть расширительную камеру. Пожалуй, мало кому удастся соорудить бомбоубежище с дверями, как в знаменитой серии Fallout. Но, как говорится, делай как лучше, а плохо оно само получится. Поэтому выход из помещения бункера в расширительную камеру должен иметь заслонку с двумя ставнями. От того, насколько герметично они будут закрываться, зависит частота среды внутри при загрязнении воздуха во время химической, бактериологической или ядерной атаки. Еще одно важное требование к входу – их должно быть минимум два. В таком случае, если ударная волна повредит двери или их закроет завалом, убежище не станет для вас собственноручно вырытой могилой. И расчет здесь должен идти только на свои силы. При серьезных проблемах не стоит рассчитывать на крупные спасательные команды с собаками для поиска жертв и техникой для разбора завалов. Есть вариант, что ситуация будет простая, каждый сам за себя. Аварийный выход должен располагаться минимум на 20 см выше уровня грунтовых вод. Если эти работы соблюсти нельзя, выход должен представлять собой герметичную шахту, защищенную от проникновения воды. Иначе строительство собственных бомбоубежищ можно будет сравнить разве что с рытьем колодцев для полевого участка. 
Интуиционные каналы бомбоубежища оборудуют фильтрами, а для обеспечения электричеством туда устанавливают источник бесперебойного питания и генераторы. Лучше подбирать щелочные аккумуляторы, они отличаются особенно долгим сроком жизни. Выхлопная система генератора не должна сопрягаться с воздухом в убежище. Для нее нужен отдельный вентиляционный канал и желательно помещение. В противном случае угарный газ справится с обитателями бункера быстрее, чем снаряды или радиация. Бюрократические формальности когда вы решили на собственном участке сделать бомбоубежище своими руками, заниматься оформлением разрешений и согласовывать проект в мэрии или упаси бог военкомате не требуется. Единственное, о чем нужно позаботиться, так это о сохранности подземных коммуникаций которые могут проходить по вашей территории. При сооружении убежища не должен пострадать ни один кабель, водопровод или газопровод. Поэтому постарайтесь убедиться в их отсутствии еще до начала строительства. Отсутствие формальностей таит в себе другую проблему. Не получится официально зарегистрировать бункер как дворовую постройку, поэтому при продаже дачи или дома с участком возможны проблемы с представителями БТИ. В этом случае маскировка убежища пригодится не менее, чем во время нашествия полчищ зомби или мародеров. По этой же причине постарайтесь не афишировать свою стройку перед соседями. В мирное время они с удовольствием сдадут вас БТИ, а в военное – тем, кому будет выгодно это сделать. Грунтовые воды Бассейн на садовом участке, безусловно, приятное и полезное дополнение. Но это лишь если речь идет о подземном бассейне, в который может превратиться бункер из-за грунтовых вод. Поэтому стоит замерить их уровень, прежде чем начать проектирование бомбоубежища на собственном участке. Заказывать услуги георазведки не придется. Достаточно посмотреть на глубину близлежащих колодцев. Состояние от поверхности земли до уровня воды и есть тот самый искомый уровень. Более точно его можно определить, обратив внимание на водяные скважины. Только не нужно для этого измерять артезианские. Глубину нахождения воды необходимо в обычной скважине на песок. Нет своего колодца или скважины? Расспросите у соседей, но не стоит объяснять им, для чего вам это необходимо на самом деле. Сошлитесь на желание соорудить собственный источник питьевой воды. Кстати, если вы действительно озабочены вопросами выживания, она очень пригодится. Как показывает практика, центральное водоснабжение в городах часто пропадает намного раньше, чем на их территории начинают рваться вражеские бомбы и снаряды. Строить убежище надо так, чтобы оно располагалось минимум на 50 см выше грунтовых вод. Важно, достаточную прочность помещения можно обеспечить, углубив его минимум на 4 метра. Если же из-за грунтовых вод этого сделать нельзя, остается строить неглубокий подвал. Все равно это намного лучше, чем пытаться спастись в дачном домике или погребе с соленями и картошкой. Локализация один из лучших вариантов расположения бункера прямо под домом. В этом случае его основной вход будет надежно спрятан от посторонних глаз, что обеспечит дополнительную безопасность. Еще одно крайне важное преимущество такого расположения в том, что оно дает возможность прятаться в бомбоубежище во время обстрела. Выбегайте из дома, чтобы укрыться в убежище, находящегося пусть даже в 15 метрах от жилья, не просто неразумно, это самоубийственно. Стены дома обеспечивают превосходную защиту от осколков, мин и шарокнели, которые наполнены ракетой системы залпового огня. Поэтому, если обстрел застал вас не в убежище, нужно залечь в складках местности и не рисковать, пробираясь под градом осколков. И так иметь бункер под домом очень приятно, но при попадании снаряда, при землетрясении или урагане здание может разрушиться и вход в бункер окажется завален. Для этого пригодятся аварийные туннели, ведущие на поверхность. Их выходы нужно располагать на расстоянии не ближе 15 метров от наземных построек. Что бы ни случилось, оборудование вашего бомбоубежища должно обеспечивать полную автономность и независимость от коммуникаций жилого дома. На этапе расчета расположения бункера следует окончательный вопрос маскировки входов-выходов. Можно выполнить их в виде уличного туалета, легкого сарая для инструментов, гаража или даже собачьей будки. Последнюю можно использовать лишь как маскировку аварийного выхода. Ходить через нее, не привлекая внимания соседей, у вас не получится.
Размер бункера. Площадь убежища зависит от его назначения и количества людей. Для короткого пребывания во время урагана достаточно 3 квадратных метров на человека, 9-12 квадратов на семью. Если же вы планируете в нем жить некоторое время, придется строить помещение значительно больших размеров. Можете сделать предварительный макет, чертеж или схему, чтобы определиться с расположением оборудования и прочими нюансами. Убежище краткосрочного проживания. Для защиты от природных катаклизмов, разумеется, не от наводнения. Подойдет бункер из пластикового бака для септика. Его ударопрочный материал прекрасно будет чувствовать себя в земле. Предварительный проект такого строения даже не требуется. Цена емкости объемом 18 кубометров, что даст площадь 9 квадратных метров, составляет приблизительно 300 тысяч. Земельные работы можно выполнить самостоятельно или нанять технику. Во втором случае смета увеличивается еще тысяч на 50. Никаких особых инженерных сооружений не потребуется. Достаточно сделать простейшую систему вентиляции из двух труб с пылевым фильтром, из марли или стекловолокна. Для освещения и электроснабжения достаточно аккумуляторных фонарей и источника бесперебойного питания. Можно хранить там небольшой запас батареек, которые будут использованы в осветительных и электроприборах. Лампы должны быть только светодиодные, так как их энергопотребление в 10 раз ниже, чем у устройства со спиралью накаливания. Обогреватель не понадобится, земля не промерзает на глубине более метра, да и находиться в таком бункере долго не придется. Лучше сложить термобелье, теплые вещи и походные принадлежности. Убежище для длительного пребывания. Если вы рассчитываете спасаться не только от непогоды, а от более серьезных и длительных катаклизмов, придется заняться строительством просторного бункера. В нем можно будет переждать многодневные обстрелы, последствия аварии на химзаводе или недолгий триумф пришельцев до того момента, как Брюс Уиллис не справится с ними. Размер такого бомбоубежища должен быть заметно больше емкости для септика, предположительной в предыдущем разделе. Он должен состоять из жилого и технического помещения. Первое нужно максимально оборудовать для существования. Во втором следует разместить генератор и биотуалет. После окончания макетирования убежища можно переходить к земляным работам. Размеры котлована должны учитывать припуски на стены и фундамент подземной постройки. Пока кирпичные стены не будут возведены, котлован укрепляется прочными досками, чтобы не закрыло землей, пока вы раскрываете талант каменщика. Основание плиты фундамента нужно предварительно проложить досками, выровнять поверхность и укрепить 20 сантиметрами щебня, а затем уложить арматуру. После заливки основания его нужно оставить в покое на 10-15 дней пока она не застынет и не наберет достаточную прочность. Вкладку стен убежища следует выполнять из прочного полнотелого кирпича. С учетом высоких требований к прочности конструкции, через каждые три ряда нужно укладывать арматуру или металлическую сетку. От прямого попадания атомной бомбы она не спасет, но зато вы можете быть уверены, что бункер не обрушится на голову сам по себе. Стены возводятся не ниже 2,2 метра. Лучший материал для перекрытия – металлический двутавр, накрытый досками и листовым металлом. Согласно нормативам, толщина древесины должна быть не меньше 40 мм, остальных щитов – 5 мм. Чтобы конструкция не сгнила и не обвалилась без всякой войны, и чтобы сквозь потолок бункера не полилась вода после обильного дождя, нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого достаточно проложить пару слоев полиэтиленовой пленки, сверху на нее насыпают землю, стены убежища обрабатывают гидроизолом. Остается установить герметичную дверь, люк и лестницу, по которой можно будет спускаться в свою обитель. И не забудьте о запасном выходе, иначе убежище может превратиться в просторный склеп. Отсек для биотуалета и электрогенератора отделяется от жилого помещения стеной пол кирпича. Ориентировочная стоимость такого сооружения, если строить его самостоятельно, начинается от 100 тысяч. Оснащение и коммуникации. Чтобы продержаться под землей 
даже несколько суток одной единственной вентиляции недостаточно. Стоит предусмотреть как минимум вентилятор, а лучше систему кондиционирования и очистки воздуха. Это уже серьезная заявка на успешное выживание при основательных техногенных и военных катаклизмах. Но стоит такое удовольствие не меньше, чем самодельное бомбоубежище. Чтобы было светло и не скучно, необходимо электроснабжение. Естественно, тянуть в бункер провода от розетки бессмысленно. Установите осветительные приборы, дизельный или бензиновый электрогенератор и запаситесь хотя бы одной канистрой горючего. Санитарные нормы и потребности организма обуславливают установку биотуалета. Стоит позаботиться об отдыхе, оборудовав двухъярусные спальные места. Это позволит сэкономить пространство. Стратегические запасы. Для выживания прежде всего необходима питьевая вода. Ее норма на человека составляет 2-3 литра в день. На семью ее необходимо запастись минимум 300 литров. Также пригодятся консервы длительного хранения и крупы. Последние нужно содержать так, чтобы к ним раньше вас не добрались грызуны и насекомые. Оптимально, если вы владеете навыками сушки и вяленья мяса, чтобы, к примеру, сделать такой продукт, как пемикан, брикетик, состоящий из измельченного сушеного мяса, сала, специй и сухофруктов, который может храниться в течение 6 месяцев. Обязательно заготовить аптечку первой помощи, включив в нее антисептики, жаропонижающие средства, обезболивающие препараты, антибиотики широкого спектра, средства против диареи, противорвотные препараты, пластырь, бинт, йод, марлевые повязки, грелку, ножницы. Этот список расширяется, исходя из состояния здоровья домочадцев. В него могут быть включены сердечные препараты, инсулин и другие жизненно важные при хронических заболеваниях лекарства. В бомбоубежище нужно собрать защитные средства для разведывательной вылазки, карту противогаза, АЗК, фонари. Для последних необходимо запастись батарейками. Поддержание готовности. Чтобы убежище круглосуточно было снаряжено приемом гостей, придется нести постоянные затраты. Необходимо следить за сроком годности еды и воды и менять просрочку свежими продуктами. Аналогично придется поступать с лекарствами и батарейками. Это не дешево, но учтите, что любой продукт, каждая таблетка или деталь будет на вес золота, случись серьезная передряга.